Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo aquilo que você precisa saber a respeito dos potenciômetros. E para começar, para facilitar o giro dele, eu vou encaixar esse knob, que serve para ficar mais fácil da gente aumentar ou diminuir a resistência elétrica. E a primeira coisa sobre os potenciômetros é que eles funcionam como resistências, só que elas são variáveis. Por isso que o resistor a gente representa desse jeito, como se fosse um componente elétrico eletrônico que dificulta a passagem da corrente elétrica. Já o potenciômetro funciona como se fosse um resistor variável, então eu consigo fazer com que a resistência dele varie conforme eu gire o knob. E existem diversos tipos de potenciômetros. Esse aqui é o mais comum, mas também existem os potenciômetros de arrastar. Aqui embaixo ele fecha o sinal, porque a resistência dele é máxima. Enquanto que aqui em cima ele vai abrir o sinal, então a resistência dele é mínima. É muito comum encontrar mini potenciômetros em placas eletrônicas. E eles podem ser regulados girando a chave Philips. Esse, por exemplo, é um trimpote para uso de medição da umidade do solo. E existem alguns modelos mais complexos, como por exemplo, esse controle analógico. Então ele pode fazer com que a resistência varie de zero até o valor máximo numa posição X e de zero até o máximo na posição Y. Então quer dizer que a gente tem dois potenciômetros dentro dele. É assim que funciona o sensor analógico dos controles de videogame. E o potenciômetro funciona da seguinte forma. Conforme eu vou girando ele, eu vou aumentando ou diminuindo o tamanho do caminho da trilha de carbono por onde a corrente elétrica vai ter que passar. Então quanto maior a trilha de carbono, maior a resistência dele. E para saber qual é o valor da resistência desse potenciômetro, eu vou ligar aqui nos dois terminais da extremidade. Como você pode ver, aqui mostra para a gente que ele tem cerca de 53 kilo ohms, porque eu usei essa escala de medida em kilo ohms. Aqui ele diz para a gente que ele deveria ter 50 kilo ohms, porque ele tem um erro nessa medida, que não é exatamente 50K, como a gente pode ver aqui é cerca de 52, 53K. E fazendo a ligação nos dois primeiros terminais, você pode perceber que a resistência elétrica parte de zero. Mas conforme eu for aumentando o knob aqui, o valor da resistência, ele chega aqui num valor intermediário em torno de 25. E aqui no máximo a gente vai ter o um valor de 50 kilo ohms. Agora se a gente fizer a ligação nos dois terminais da direita, então o potenciômetro vai marcar 0 kilo ohms quando ele tiver gerado tudo para a direita. E conforme eu for voltando ele para a esquerda, então ele vai medir aqui o valor máximo. Esse potenciômetro tem 50 kilo ohms. Ele é do tipo B. Existem também os potenciômetros do tipo A, que são utilizados aqui, por exemplo, para o volume dos instrumentos musicais. E para memorizar, você pode pensar assim, que os potenciômetros do tipo A servem para áudio. E para ficar mais claro qual que é a diferença entre o potenciômetro do tipo A e do tipo B, é que os potenciômetros de tipo B são considerados lineares. Isso significa que conforme eu for rotacionando o knob, a resistência vai aumentar proporcionalmente a essa rotação. Já os potenciômetros do tipo A correspondem a uma escala logarítmica, então eu vou precisar rodar mais vezes ele para conseguir perceber um aumento considerável de resistência. E isso é utilizado porque o nosso ouvido costuma captar os sons dentro de uma escala logarítmica. Quer dizer, a gente não tem uma percepção sonora que obedece a uma curva linear. Então, são utilizados esses potenciômetros para se ajustar melhor à percepção que a gente tem do volume aumentar numa escala que não é linear. Por exemplo, nos instrumentos musicais, a gente costuma utilizar para o botão de volume um potenciômetro do tipo A de áudio. E aqui, no tone, a gente costuma utilizar um potenciômetro do tipo B. 
Mas existem alguns músicos que gostam de colocar um potenciômetro do tipo B aqui, porque ele consegue ter mais sensibilidade para fazer a variação de volume. E nesse circuito demonstrativo, a gente ligou a primeira perninha aqui do potenciômetro em 5 volts. E aí então a perninha do meio a gente ligou nesse resistor que está ligado nesse LED e a segunda perna do LED volta a corrente elétrica aqui para o ground, que é o zero volts. Então olha o que acontece conforme eu aumente aqui o potenciômetro. Então eu vou girar ele para a direita e você percebe que o LED está acendendo aos pouquinhos. Então, conforme eu girei ele para a direita, a resistência dele ficou baixa. Então, a corrente passou a ser máxima. Conforme eu giro ele para a esquerda, a resistência aumenta e diminui a passagem de corrente elétrica, fazendo com que o LED apague. E a gente pode utilizar esse potenciômetro também como sensor. Quando a gente liga sobre ele nas extremidades 0 e 5 volts do Arduino, e coloca uma porta digital no pino central, então o Arduino consegue ler qual que é o valor de voltagem variável que existe nesse potenciômetro. Então eu consigo fazer com que os LEDs brilhem em frequências diferentes conforme eu giro esse botão. Mas se você quiser conhecer mais detalhes a respeito desse vídeo, então dá uma olhada aqui nesse conteúdo e aqui a playlist de programação em Arduino. E a gente se vê nos próximos conteúdos. Falou!